everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Jenelyn Sandaga and for today's video, magre-review na naman tayo ng another product. Ang product na re-reviewin natin is from Lazada, yung Figma Archetype, but this one is yung parang fake and China-made. Nabali ko sa Lazada ng 439 pesos, yung female na type. And tignan natin kung okay ba to, so let's start the video. In-order ko to sa Lazada ng February 2 at dumating ngayong February 7. So buksan na natin, ito yung packaging niya. And I really like the packaging kasi hindi naman siya ganun ka-super-super na matigas. Pwede mo na siya i-tear na ganyan, no? Pero parang mas maladali kapag isi-scissor natin. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin lang, yeah. So, ito yung doob niya. And nakafax siya ng foam sa loob. And dito na yung Figma. And I'm really surprised sa packaging kasi ang nakikita ko dun sa review ng binili ko to is yung ang pangit daw ng pagka-packaging. Pero itong sa akin is, ito nga, nakita niyo pa dalaw pa yung foam niya, diba? Napaka-pack na pack talaga siya. And wala namang ganong na tupi-tupi dito sa ano niya, sa box niya. So, tignan na natin yung Figma. So, ito nga, made in China nga. And then, ayan yung mga body pose niya. And to is yung manual and tignan natin kung may English. Oh, may English naman. Mm -hmm. Lang, yeah. Yan na siya. And then, yung dalawang kamay niya is nandito na. So, wala na yan. Tapos, ito yung stand kung saan natin siya itatayo. So, lalagay natin dito. Wala namang na, ano din ko, sack. Parang parehas lang naman yung size nila. So, kahit ano na lang dyan siguro. And then, tusok natin siya dito. Pwede ba? Ah, ito. Okay. May adapter pa siya dito. Oh my God lang yan. Itutusok natin siya dito para mailagay natin siya dyan. Di ba? Oh my God lang yan. Natatakot ako. Baka masira. Ano ba? Pataas ba ito o pababa? I think pataas na nga lang. And ito yung dull close-up. So, medyo mahaba yung leeg niya. Pero parang okay lang naman. Okay ba? Pero parang I think mahaba nga. So, tatay ko siyang ganyan. So, kung gagalaw natin yung kamay niya. And gumagalaw naman. 360. Ganyan. And then yung dull. And then yung kamay. Yung sa kamay is hindi nagagalaw yung per hands niya. May iba't ibang klase siya ng poses ng kamay yan. Tapos may fit din. Tapos it ito yung kamay na gagalaw, nagagalaw yung sa elbow, sa shoulder. And then, ito is yung nagagalaw yung torso. And then, ang sexy niya. <laughs> ang sexy lang, ya. And then, yung sa katawan niya is ito. Oh my God, tumunog. <laughs> Nangya. And yun. Wala pa naman nasisira as of now. And then, nagagalaw natin yung tuhod niya. And okay, okay din to. And ang cute ng paa, pero siyang pwede mo siyang ipoint, ipoint ng ganyan, no? Diba? Parang ballerina. Ayan. So, yan yung mga pang-reference natin. And ito pa yung mga other na hands niya. May nakaganyan. Ano bang tawag dito? May nakaganto. And then, ito pa yung hands niya. And ito. And then, ito yung fit niya. Itong fit na to is hindi na siya nagagalaw. Nagagalaw ba? Ay, hindi siya nagagalaw. Ano lang siya? Ay, may. Ang siyang dumi niya dito, ha? Ah. Yun. Dumigit na siya. O, oh, diba? Ang cute. Ay, hindi niya pala nakikita. <laughs> Nangya. So, yun na siya. So, in here is yung another angle niya. Yung parang eye level na angle. And I think for me, okay siya. Kasi as of now is wala pang masisira habang ginagalaw ko siya. Nagagalaw lahat naman ng mga joints. And good for reference naman siya. And I like the colors kasi nga skin tone. And I think for me, okay siya. Kasi may mata na, may ilong. And then yung bibig. Siguro depende lang sa'yo kung gusto mo malaki yung eyes. O yung sa nose niya. Ayun yung sa pag side niya. And then yung mouth niya. Diba? And also natataas mo to. Yung ganyan. Yung ganyan lipad siya, mga action figure niya na ganyan, diba? And then, tatakbo. And may nakita pa akong dumi dito sa paan niya. Ayan, no? Wala pa akong ginagawa. Madumi talaga siya, as in. And then, palitan natin yung kamay niya. Ito is, yun. Madali lang naman matanggal yung kamay. And then, papalitan natin. Ito. This one. Ayan. And then, madali lang naman di ikabit. And then, kunyari, mahulog siya sa building. And ganyan natin. And form natin ganyan. Oh, diba? I think for me, yung defect nyo dito is yung dumi. Pero, maliit na maliit na dumi lang naman. Ito, eh, siguro pwede pang lagyan natin ng tissue and alcohol to matatanggal din. Ayan yung dumi at ito rin. Nasa paharan din yung dumi. Yan lang yung dumi na, na nakita ko.
Na nakalagay dito sa manual na as paintwork is partially done by hand, each product may slightly differ. Photos are of a prototype and may differ from the final product. And ito try ko i-drawing gum itong reference na to. So I think for me dito is may flower shot. And in here, in-sketch ko siya ulit dito sa watercolor paper and then watercolor yung pakukulay natin sa kanya. And medyo mabilis na itong watercolor painting na to and actually, hindi ko siya tinapos kasi medyo gahul ako sa oras ngayon kasi Friday na ngayon, mga hapon na and i-upload ko siya tomorrow, 12pm. Kasi this week, ang dami kong sinumulan pero hindi ko siya natapos like yung kay Marilyn Monroe, yung sa Daiso Art Supply and then ano pa ba? Yun sa coffee painting, yun, ang dami kong sinumula na hindi ko tapos. And ito, sinusubukan kong tapusan kaya super bilis lang talaga nito. And yung Figma archetype naman talaga yung main subject sa video na to. And chinek ko siya siya, meron din action Figma archetype figure na same na ginagamit natin ngayon. Ang price niya is 232, half the price ang nabili ko sa Lazada. So check nyo rin yun, ililink ko down below sa description box kung saan ko nabili to sa Lazada and sa Shopee. And then itong Figma, meron siya iba't ibang color like yung sa skin tone, itong nire-review natin, gray and orange at saka yung clear. Also, comment down below kung ano mga product na gusto nyo reviewin natin dito sa channel na to. And for me, yung mga parang defect lang nito is yung medyo mahaba yung leeg. I think for me, dapat yung joints niya dito is hindi nakikita. Tapos yun niya, may dumi sa dalawang paa and then yung sa extra paa may dumi. And other than that, for me, okay to. And definitely will recommend this kung gusto nyo ng reference and then model figure na ganito. And again, this is just my humble opinion and suggestions. Kindly support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, at click yung bell beside the subscribe button to notify you whenever I upload a new video sa Facebook, Janeline Sandaga, at click niyo yung see it first. Sa Twitter, Janeline Sandaga as well. At sa Instagram, Janeline underscore Sandaga. So, yun lang. Thank you so, so much for watching. See you in my next video. Bye!